A PEC 32 é assustadora, mas não é motivo para você desistir de estudar. Eu sou o Rodrigo Marcelo, senta o dedo no like e chega mais. Pessoal, eu sei que a PEC 32 é assustadora, dá medo, mas eu recomendo você não desistir. Sabe por causa de que eu falo isso? Pessoal, você sabe o que significa a palavra PEC? Antes de tudo, você tem que buscar informações. Você tem que se perguntar o que é uma PEC. Pessoal, a PEC, a, PEC, a palavra PEC, no mundo do direito, no mundo jurídico, quer dizer proposta de emenda à Constituição. Certo? É uma proposta. Certo? Pessoal, não tem nada assim certo. Ah, é certo, é garantido. Pronto, alterou, acabou o concurso. Não é assim. Beleza? Tendo uma mobilização muito grande, de gente grande envolvida nesse, no meio, desde políticos até donos de cursinhos. Muita gente, servidores públicos, inclusive, porque essa PEC 32 mexe também com a gente, mexe com a gente que também é, é, servidor, é servidores públicos. Certo, pessoal? Então, não é assim. Tá bom? Eu recomendo você continuar estudando, continuar na pegada, porque eu sei, pessoal, eu sei que essa pegada de concurso público, uma simples dor e uma simples dorzinha de barriga já é motivo para desistir de estudar, beleza? Aí vem uma bomba dessa, eu sei que dá vontade, eu sei que né, dá vontade de pegar os livros e jogar fora, mas você vê aí, joga aí no Google, editais de concursos abertos, tem vários editais saindo, todo dia saem editais, todo domingo sai concursos públicos, Todo domingo tem concurso público praticamente, pessoal. Exceto aí, né, estamos em um período de eleito, é, estamos aí tendo eleições, claro que quando tem eleições não tem prova, tá legal? Mas assim, pessoal, todo domingo tem prova, tem editais saindo, segunda, de segunda a sexta tem editais saindo, tem edital que sai até final de semana. Então, gente, não desista. Agora, você que sabe, se você quiser desistir, se você quer... Né? Ah, não quero estudar mais, tá vindo a PEC 32. Beleza, o seu concorrente agradece. Eu adorava. Quando eu fazia curso para TI, via assim, é, as minhas ameaças, né? Vendo ali minhas ameaças. Olhava assim, ah, vou desistir, vou fazer não. Ótimo. Era, eu ganhava o dia. Adorava quando desistia. Né? Potencial ali, galera, potencial elevado. Falei, pô, cara potencial ameaça, o cara pega meu lugar, então desistiu, show de bola, adorei. Então, gente, você que sabe, beleza? É, muita coisa vai acontecer, muita coisa, vai ter debate, vai ter fortes discussões sobre o assunto. Arthur Lira, que foi aí reeleito, quer já mexer, começar a mexer, já começar a mexer ali os pauzinhos para debater sobre a PEC 32, então vamos aguardar, continue na pegada, continua estudando. Certo? Vai ter a reforma administrativa, Rodrigo? Olha só. Se tiver a reforma administrativa, beleza. Tem que ter mesmo, tá? Muita coisa tem que mudar. Mas olha só. Esses pontos aí da PEC, querendo tirar a estabilidade, colocar provas online também, que bizar essa bizarrice, né? Bizarre, prova online. Você fazer prova de casa? Olha só a loucura. Entre outros pontos. É, em apadreamento, é uma brecha para apadreamento, isso tudo vai ser mexido, não vai ser assim, pessoal. não vai ser assim, beleza? É, então, muita calma, não se desespere, continue estudando, continue fazendo acontecer. Ah, Rodrigo, você fala assim porque você já tem o seu, sim, eu já tenho o meu, mas você acha que a PEC 32 também não mexe com a gente que é servidor? Mexe também, pessoal, mas muita calma nessa hora, beleza? Muita calma nessa hora. Continua na pegada. Continua estudando. Já, você já tem vários problemas já. Já ficar focando na PEC 32. Espere. Calma. Beleza? E é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Continua é, na pegada aí. Volto a repetir. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.